హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ హర్ష వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్రిప్టో తెలుగు సో హై గెస్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం అనదర్ ప్రోటోకాల్ కొలాబ్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో దాని గురించి వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ రోజు వీడియోలో మనం బ్యాంక్ ఓర్ ప్రోటోకాల్ సీరియస్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంది సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఈ డీటెయిల్స్ అని వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అనదర్ డి ఫైవ్ ప్లాట్ఫామ్ కొలాబ్ సో అన్ని డీటెయిల్స్ వీడియోలో ఉంటాయి సో వీడియో ఖచ్చితంగా ఎన్వర్స్ ఉండి అందుకని ముందు మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ నచ్చినట్లయితే ఛానల్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బాగా చేయండి కమెంట్స్ లో మీ ఒపీనియన్ ఫీడ్బ్యాక్ మెన్షన్ చేయండి సో ఈ వీడియో లైక్ తర్వాత వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైక్ సో వెంటనే లైక్ బటన్ అనేది క్లిక్ చేసేయండి సో లెస్ బిగిన్ ద వీడియో గైస్ సో ఫస్ట్ థింగ్ బ్యాంక్ ఓర్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఏంటి సో బ్యాంక్ ఓర్ ప్రోటోకాల్ గురించి మీకు ఐడియా లేకుండా ఇది కూడా ఒక ఏఎంఎం ప్రోటోకాల్ యూనిస్వాప్ లాగా బట్ ఇందులో వన్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యూనిక్ యూనిస్వాప్ ప్రోటోకాల్ లో ఏఎంఎం డెక్స్ లో మీరు లిక్విడిటీ యాడ్ చేయాలంటే ఏదైతే పేర్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో దానిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని మీరు లిక్విడిటీ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇథీరియం డాయ్ పూల్ లో మీరు లిక్విడ్ యాడ్ చేస్తుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాల్యూ టోకన్స్ ఇథీరియం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డాయ్ యాడ్ చేయాలి బట్ బ్యాంక్ ఆర్ ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే డిపాజిట్ ఓన్లీ వన్ సైడెడ్ సింగిల్ టోకన్ అండ్ దాట్ టు విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ ప్రొటెక్షన్ అని చెప్పి వీళ్ళు ప్రామిస్ చేశారు అండ్ రీసెంట్ గా వీళ్ళ వన్ వీక్ బ్యాక్ అనౌన్స్మెంట్ చూడవచ్చు డ్యూ టు హాస్టల్ మార్కెట్ కండిషన్స్ బ్యాంక్ ఆర్ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ ప్రొటెక్షన్ ఈస్ టెంపరీ పాజ్ సో మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ అనదర్ డి ఫైవ్ ఫెయిల్యూర్ సో ఇది ఎందుకు జరిగిందో నేను ఇప్పుడు మీకు బ్రేక్అౌట్ చేసి చెప్తాను సో నేను కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్స్ ఎంత బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయి అవన్నీ చూశాను దాని తర్వాత షాకింగ్ థింగ్ నాకు తెలిసింది అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ ప్రోటోకాల్ ఎప్పటికీ ఈ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ ప్రొటెక్షన్ ని మళ్ళీ రీస్టోర్ చేయలేదు అదర్ దాన్ వేరే ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్ బ్యాకింగ్ ఆర్ వీసీ బ్యాకింగ్ వస్తే తప్ప సో యాక్చువల్లీ బ్యాంకర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చెప్తాను దాని తర్వాత మీకు క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అనదర్ డిఫై కొలాబ్స్ అనేది సో ఇంపర్మనెంట్ లాస్ ప్రొటెక్షన్ యాక్చువల్ గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది సో ఏఎంఎం లో యాక్చువల్ గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాడ్ చేయాలి బట్ వీళ్ళు ఆ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు సో సింపుల్ థింగ్ వీళ్ళ ఓన్ టోకన్ బిఎన్టి టోకన్ యూజ్ చేసి వీళ్ళు ఆ పర్టికులర్ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ ప్రొటెక్షన్ ని చేస్తున్నారు సో ఎలా చేస్తారంటే ఇన్ కేస్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఇథీరియం స్టేక్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఇథీరియం డాయ్పూర్ లో మీరు ఎంతైతే ఇథీరియం స్టేక్ చేస్తారో అంత వర్త్ ఆఫ్ సో మీరు హర్ ఎగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ ఇథీరియం స్టేక్ చేస్తే హండ్రెడ్ థౌసండ్ వర్త్ ఆఫ్ బిఎన్టీ అనేది మింట్ అవుతుంది అండ్ ప్రోటోకాల్ లో ఏదైతే ఫీ జనరేట్ అవుతుందో ఆ ఫీ జనరేషన్ అంతా ఈ బిఎన్టీ హోల్డర్స్ కి వెళ్తుంది సో అంత మేజర్ షేర్ వచ్చేసి ఈ పూల్ కి వెళ్తుంది సో దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే యూజర్ ఇందులో విత్డ్రా చేస్తాడో ఆ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ ని రిజల్ట్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఇందులో వచ్చిన పూల్ నుంచి వాళ్ళు రివార్డ్ ని కాంపెన్సేట్ చేస్తారనమాట సో యూజర్స్ కి బేసిక్ గా ఎవరైతే డిపాజిట్ చేస్తారో హండ్రెడ్ డాలర్స్ వర్త్ సారీ హండ్రెడ్ ఇథీరియం స్టేక్ చేస్తే హండ్రెడ్ ఇథీరియమే విత్డ్రా అవుతుంది వితౌట్ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ సో దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఈ బిఎన్టీ టోకన్ మింట్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట జస్ట్ లైక్ మనకు లూనా టెరా ఎకోసిస్టమ్ లో యుఎస్టీ లూనా ఎలా మింట్ అవుతుందో సేమ్ అదే విధంగా ఇందులో బిఎన్టీ కూడా అన్లిమిటెడ్ మింటింగ్ అవుతుంది సో అది ఈ ప్రోటోకాల్ సీరియస్ సిచ్యువేషన్ సో రీసెంట్ గా డ్యూ టు మార్కెట్ కండిషన్స్ ఐ థింక్ మేజర్ వేల్స్ అనేది విత్డ్రా చేయడం స్టార్ట్ చేశారు దాని వల్ల బిఎన్టీ కంటిన్యూస్ గా మింట్ అవడం స్టార్ట్ అయింది సో ప్రోటోకాల్ వాళ్ళు సడన్ గా భయపడిపోయి సడన్ గా వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ ని వర్షన్ త్రీ కి అప్డేట్ చేసేసి దాంట్లో ఈ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ ప్రొటెక్షన్ ని టెంపరీ గా రిమూవ్ చేసి యాడ్ చేశారు సో దీని వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి దీని వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే యూజర్స్ ఉన్నారో ఎవరైతే యూజర్ దీనిలో విత్డ్రాల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యూజర్ చూసుకోండి సో యూజర్ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం లింక్ బిఎన్టీ పూల్ లో ఇతను యాడ్ చేసిన లిక్విడిటీ మే లెవెన్త్ కి యాడ్ చేశాడు ఇతనికి వచ్చే ఇంపర్మెంట్ లాస్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ రావాలి ఇన్ కేస్ లింక్ ప్రైస్ కింద పడిపోవడం వల్ల టెన్ పర్సెంట్ రావాలి యాజ్ పర్ దిస్ క్లియర్ క్యాల్కులేషన్ టెన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పర్సెంట్ రావాలి బట్ యూజర్స్ ఎవరైతే విత్డ్రా చేస్తున్నారో వాళ్ళకు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ అనేది ఇంపాక్ట్
ఈ పూల్స్ లో ఏవైతే ఇక్కడ పూల్ చూసామో ఇందులో వన్ సైడెడ్ స్టేకింగ్ లో ఎవరైతే ఎంత టోకన్స్ ని స్టేక్ చేశారో టోటల్ ప్రోటోకాల్ లో చూపిస్తుంది అనమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇథీరియం తీసుకున్న వెళ్ళైతే ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ త్రీ ఇథీరియం అనేది స్టేక్ అయి ఉంది అంటే స్టేక్ అయి ఉంది కాదు ఇది వల్ల రిజర్వ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది బట్ దీనికి బదులుగా ఎంత మంది స్టేక్ చేశారు అనేది వాళ్ళ బీ బిఎన్ ఇథీరియం కాంట్రాక్ట్ లో చూస్తే మనకు ఐడియా వస్తుంది సో బిఎన్ ఇథీరియం కాంట్రాక్ట్ ఏంది ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఎంత వాల్యూ యూజర్స్ ఎంత అయితే ఇథీరియం యూజర్స్ ని స్టేక్ చేశారో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇథీరియం మీరు సింగిల్ సైడెడ్ పూల్ లో స్టేక్ చేసే వన్ బిఎన్ ఇథీరియం అనేది మింట్ అవుతుంది అనమాట సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు టోటల్ యూజర్ స్టేక్ చేసింది ఎంత థర్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇథీరియం అనేది యూజర్ స్టేక్ చేశారు బట్ పూల్ లో ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ త్రీ మాత్రమే ఉంది సో క్యాల్కులేషన్ చేద్దాం ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ త్రీ డివైడెడ్ బై యూజర్స్ యాక్చువల్ గా డిపాజిట్ చేసింది థర్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ విచ్ మీన్స్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫండ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అదర్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది ఫండ్స్ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ లో ఉన్నాయి సో ఇన్ కేస్ మీరు ఇతరం పూల్ లో యాడ్ చేసి ఇప్పుడు రిమూవ్ చేస్తే బికాస్ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ ప్రొటెక్షన్ రిమూవ్ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్ గా ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ లాస్ అనేది మీరు ఇంపర్మనెంట్ లాస్ ఫేస్ అవుతారు సో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ సో సేమ్ థింగ్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే అదర్ చైన్ లింక్స్ తీసుకుంటే సో ఇందాక ఎవరైతే యూజర్ పోస్ట్ చేస్తాడో చైన్ లింక్ తీసుకుంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ మిలియన్ టోకన్స్ చైన్ లింక్స్ లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ మిలియన్ డివైడెడ్ బై యూజర్ స్టేక్ చేసింది ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ సో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ సో ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇక్కడ కూడా ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ అనేది ఫేస్ అయింది బట్ యూజర్స్ కి టెన్ పర్సెంట్ ఇందులో అంత హ్యూజ్ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మేజర్ థింగ్ ఏం జరిగింది అంటే దిస్ ఈస్ స్టిల్ రూమర్ గా సో ఎక్కడ కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు బట్ ఇట్స్ జస్ట్ రూమర్ అండ్ అజంప్షన్ సో బ్యాంకర్ ఏం చేసింది అంటే యాజ్ పర్ సమ్ న్యూస్ బ్యాంకర్ లో మేజర్ ప్లేయర్స్ లైక్ సెల్సియస్ నెట్వర్క్ త్రీ త్రీ యారో క్యాపిటల్ వాళ్ళు కూడా ఇందులో లిక్విడిటీ ప్రొవైడ్ చేసి హై ఈల్డ్ అనేది ఎన్ చేస్తున్నారు దట్ టు వినే బిగ్ వాల్యూమ్స్ సో ఈ పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్ ఈ ఇంపర్మెంట్ లాస్ అనౌన్స్మెంట్ చేయకన్నా ముందు ఈ సెల్సియస్ ప్రోటోకాల్ అండ్ ఏ త్రీ త్రీ యారోస్ క్యాపిటల్ రెండు కూడా వాళ్ళ పొజిషన్ అనేది రిమూవ్ చేశారు సో దానివల్ల హ్యూజ్ అంటే హ్యూజ్ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ ఇంపాక్ట్ అయింది బ్యాంకర్ కి అండ్ దాన్ని వాళ్ళు కవర్ చేయలేక ఈ స్పెసిఫిక్ టెంపరీ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ ప్రొటెక్షన్ ని పాజ్ చేసామని చెప్పి ఇక్కడ పెట్టారు సో దాట్ ఈస్ అ రూమర్ స్టిల్ నాట్ షూర్ బట్ డెఫినెట్లీ మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి ఒకసారి త్రీ యారో క్యాపిటల్ గురించి వీడియో వేసాను దాని తర్వాత సెల్సియస్ నెట్వర్క్ కొలాబ్స్ గురించి వీడియో వేసాను సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నాకు తెలిసి వాళ్ళు అందులో మేజర్ పోర్షన్స్ రిమూవ్ చేసి ఉంటారు దట్ టు వితౌట్ ఎనీ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ అండ్ దానివల్ల ఆ మేజర్ బిగ్ వీసీస్ వెళ్ళిన ఫండ్స్ ఫండ్స్ వచ్చేసి సింపుల్ స్మాల్ యూజర్స్ లైక్ అస్ మీ యూ అండ్ అస్ వాళ్లకు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ అనేది పడుతుంది సో ఇది కంప్లీట్ వీడియో గైస్ అబౌట్ బ్యాంకర్ కొలాబ్స్ నాకు తెలిసి వీళ్ళు ఎప్పటికీ ఈ ఇంపర్మనెంట్ లాస్ ప్రొటెక్షన్ ని మళ్ళీ తీసుకురాలేరు సో ఇందులో వీళ్ళు ఆర్టికల్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు దెర్ ఈస్ నో ఆన్ గోయింగ్ అటాక్ అండ్ ఫండ్స్ ఆర్ సేవ్ ఇన్ ద ప్రోటోకాల్ బట్ ఫండ్స్ ఆర్ నాట్ సేవ్ గైస్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫండ్స్ అనేవి గాల్లో కలిసిపోయాయి సో అది మైండ్ లో పెట్టుకొని ఈ ప్రోటోకాల్ జోలికి వెళ్ళొద్దండి అండ్ డిఫై అనేది వెరీ వెరీ రిస్కీ కేటగిరీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ప్రతి ప్రోటోకాల్ లో ఏదో ఒక లూపోల్ ఉంది అండ్ సమ్ ఇష్యూస్ ఇన్ డ్రా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి సో జాగ్రత్తగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి ఇప్పుడు ఏదైనా డిఫై ప్రోటోకాల్ మీరు స్టేక్ చేస్తుంటే అన్ని కండిషన్స్ చూసి దానిలో రిస్క్ ఎంత ఉంది రిటర్న్స్ ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి మీరు అందులో పొజిషన్ అనేది తీసుకోండి సో అది కేసిన వీడియో ఆల్ అబౌట్ బ్యాంకర్ ప్రోటోకాల్ కో ల్యాబ్ సో ఈ వీడియో మీకు వచ్చిన హెల్ప్ అయినా ఛానల్ కొత్త క్వశ్చన్ అయినా వీడియో నచ్చిన అయినా ఛానల్ కథ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో లైక్ చేయండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఆ క్లారిఫికేషన్ ఖచ్చితంగా మెన్షన్ కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి ఇంకా ఇట్లాంటి వీడియోస్ లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కమెంట్స్ లో ఫీడ్బ్యాక్ మెన్షన్ చేయండి గా సో ఇట్లాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకొస్తాను సో దాట్స్ ఆల్ గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం